Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ajrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi Shrahli Sadri wa Yassili Amri wa Hallun Uqdata Min Lisani Yaqquhu Qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim Nawaitu ta'alu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah Wa sunnati rasulihi wa doa ila luhuda wa dalalata ala al-khair Ibtiga awajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih Wa bi'ulumihi fi daraini amin rabbi yasir wa la tu'asir Wa tammin bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim Amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fi daraini amin Sehinggalah berkata dia <coughs> Sesungguhnya telah diceritakan Situ. Muka surat lima ni Sesungguhnya telah diceritakan Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa tak tak kala ia datang Maka ia pergi kepada satu jenazah Maka ia melihat beberapa orang perempuan Mengiringi jenazah Lalu baginda bersabda kepada mereka Nabi pergi mengiringi satu jenazah Maka apabila mengiringi satu jenazah Nabi tengok sekumpulan wanita Ikut bersama mengiringi jenazah tu. Maka Rasulullah kata kepada mereka Adakah kamu mengusung bersama-sama orang yang mengusung? Orang tino mari ramah-ramah ni. Dia mau usuh mayak ke mari? Nah, Rasulullah kata, apa sebab dia mau mari kawasan orang jatah dia uruhkan mayak? Dia mau usuh mayak. Maka katanya perempuan kata, dok, tak usuh mayak pun. Maka Nabi tanya lagi, adakah kamu sembah ya bersama orang semaya? Lepas tu mari ramah-ramah ni semaya mayak ke? Maka katanya orang tino, dok juga. Usuh mayak pun dok. Semaya pun dok. Maka Nabi SAW bersabda. Irjikna ma'zuratin ghaira ma'zurat. Nabi kata hadis ini riwayat daripada Abu Ya'la. Daripada Sayyidina Anas. Nabi kata kepada perempuan-perempuan. Kau dah ikut jenazah capu gau dengan jatah Bukan nak usuh mayak pun Bukan nak semayai mayak pun Maka Nabi kata mari nak gelewak ni Ada pedoh kau dah Ada pahala kau dah Maka Nabi kata baliklah Baliklah Orang tina tak suruh ikut lah Balik rumah Balik rumah Tiada ada ziarah dan tiada pahala bagi kamu Tak ada ziarah, tak ada pahala. Tak payahlah, tak payah, tak ada pahala pun. Eh, kalau nak mari, nanti tanya jauh capung orang jatuh. Jadi, kalau orang tino, kematian suami, maka bermulalah edoh mati dia. Edoh wafak bagi seorang perempuan. Maka apabila edoh wafak, di antaranya, dia kena ihdad. Apa maksud ihdad? Makna dia berkabung. Selama mana? Selama dia beredoh 4 bulan 10 hari itu. 
Antara benda yang dilarang bagi perempuan keluar daripada rumah. Apabila kematian suami, jangan keluar daripada rumah dia selama empat bulan sepuluh hari. Ni iringi jenazah kau gapo tak ada kepentingan langsung. Neh, ni gicapu dengan tu email, sama naik dengan tu email. Tu email nak gali kobo dia nak pergi cok juga. Tu email lepas cok dia ambil seko. Dek seko dia ambil. Dok bergebung dengan tu email lagu tu. Kosok kali nyo tolok tu email masuk dalam lubang kobo. Jadi dia duduk lewat lubang kobo, baik dah apa dia. Bukan gali kobo, bukan. Balik dok tengok. Lepas tu duduk berjeri wa wa, mengo hidung-hidung. Nah, kadang-kadang anak dah rogi Mok dia meninggal, ayah dia meninggal Tu ime hok muda tak nikah pula Hmm, pakat telekom pukul bekobel Tu ime kata, hmm, siyanya lah deh Nah, tu ime ada makna juga punya Maka lagu tu tidak sesuai Waktu orang jatah duk tengah huruf Bak jenazah, bak gapo Nak mari lepas-lepas ni Nanti orang tak ada kau gapo dia Nanti lepas edoh kau gapo Mari nak ziarah, tak ada masuk Allah gapo Nabi tak pernah lari orang pergi ziarah kubur. Tetapi kalau capu gaul lagu tu Bukan boleh pahala katanya Nabi. Tak ada pahala. Bukan kau dia. Jadi boleh dosa dah pula. Nah. <tuh> Wanita-wanita itu disuruh berkurung di dalam rumah mereka. Kerana berkhidmat kepada suami masing-masing. Patu bukan keluarga ni mari ramai-ramai pek doh apa dia nyo. Bukan tugas orang jati no ni kata usuh mayat, semayah mayat. Pas nak mari dok ramai pek doh apa dia. Nak mari tengok bukan pameran ni. Dok capu gaul lagu tu. Ha, jadi suasana tak comel pula atas kubur. Sunnah ziarah kubur. Ya, boleh ziarah kubur, sunnah ziarah kubur. Tetapi kalau bercapu lagu ni, jadi kau masuk Allah dah pula. Neh. Maka kalau hok orang lain gi khidmat kepada tok laki demolah, hok gali kubur nak kelik lapan nasi ke apa dia kelik. Bini mana? Tak tahu bini duk tengok kubur. Hmm, pek doh apa kawan ni kata dia lapan nasi. Ha jadi kelik khidmat ke orang tok laki lah. Nabi lagi sini bukan kata orang tina tak lagi ziarah kubur. Cuma suasana sekarang tidak sesuai. Orang jatah duk tengah kaluk duk gali kubur duduk gapo dia gini, dia duduk kaluk. Ha tak sesuai ni. Hmm. Kerana Rasulullah apabila Sayyidina Aisyah kata ya Rasulullah hamba ni lalu kubur. Perjalanan hamba ni kadang-kadang lalu kubur. Maka kau dia hamba nak sebutnya doa kau kau dia Rasulullah pun ajar doa di kubur. Nabi tak pernah larang kata tanda Nabi ajar kepada Sayyidina Aisyah nak menunjuk ke kata perempuan tidak dilarang untuk ziarah kubur. Neh. Kecuali lah perempuan yang emosional. Jenis teringat cerita lama-lama. Duduk berjerit, duduk buat gapa. Buat benda-benda yang menunjukkan tidak reda kepada Tuhan. Haa, hak ni tak boleh. Eh. Nascaya yang demikian itu menyamai khidmat dan ibadat kaum laki-laki. Seperti yang diceritakan di dalam beberapa hadis. Katanya Nabi orang Tino kalau duduk rumah, duduk khidmat kotak laki, pahala dia seperti pahala orang laki-laki khidmat di luar rumah. Orang laki dia khidmat kepada masyarakat luar rumah tu banyak. Mana kalau perempuan dia khidmat, kawasan dia lebih sepik lagi iaitu di dalam rumah sahaja. Orang laki khidmat dia di luar rumah, banyak benda suruh hai kepada laki-laki untuk benda di luar rumah. <tuh> Katanya hadis maksudnya seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi, Nabi bersabda kepadanya apakah bicaramu ah, nak kecek gapo mari tu dengan Rasulullah maka ia berkata wahai Rasulullah kami hendak bawa datang kaum perempuan kepada tua maka Rasulullah bersabda, kenapa? Maka perempuan itu menjawab kerana sekalian perempuan itu berkata, Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian di bawah tangan yakni perintah kaum laki-laki. Dan lagi kita dikurung bagi memenuhi hak mereka di dalam rumah. 
dan menjadikan kita sekalian tempat keinginan bagi mereka itu dan mewajibkan kita berkhidmat kepada mereka. Katanya seorang perempuan itu kata, ya Rasulullah, ambo ni wakil daripada orang tino ramah-ramah belakang itu. Ambo ingat nak ajak ramah-ramah muslimat ramah-ramah sahabiah sahabat-sahabat perempuan mari temu denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata ada hajat gapo? Siapa ramah kita mau nak temu ambo nak suruh memerendong gapo? Orang tino ramah-ramah ni. Katanya hok tino seorang ni gini. Ho oh, alik belakang tu macam nak suruh memerendong lah. Ya. Yeah. Nak suruh memerendong gapo? Nak ngadu kepadamu ya Rasulullah. Ambo tahu Allah Taala jadi ke kita ni di bawah kuasa orang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menjadi pemimpin. Ia yang menjaga perempuan. Nah, qawwamuna 'alan nisa. Di ambo ni tino mesti taat kepada lelaki. Dan ambo pula orang-orang tino ni kena duduk dalam rumah, kena kurung dalam rumah. Pas duduk dalam rumah kena jaga hak-hak dalam rumah. Patu laye suami kerja eh ambo. Tu ya kerja eh ambo. Dan Allah menjadikan bagi mereka bagi laki-laki perai pada jalan Allah. Mana kalau laki-laki boleh tubik perai, tubik berjihad dan hadir solat berjemaah, mari sembahyang masjid, mari berjumpa dengan orang dan Allah Subhanahu wa taala menentukan mereka dengan khitab orang yang dituju ke dalam ucapan dalam surat menyurat. Lagu mana? Dalam ayat-ayat perintah banyak Allah Taala perintah kepada laki-laki. Jarang ayat-ayat kau memerintahkan kepada perempuan. Hadis kau gapo dia kecuali tak banyak. Banyak kerja lelaki ni kata-kata. Ha maka lagu mana? Tiada kepada kita, maka apakah bagi kita sebagai ganti apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Maka katanya perempuan itu, Allah banyak benar pahala laki-laki. Semua arahan daripada Allah Ta'ala tuju kepada laki-laki. Jadi kami orang puan ni rasa macam duduk saja ya rumah. Tak buat ibadah ya. Duduk bercara kau tak lelaki. Duduk bercara ke rumah. Duduk bercara ke anak-anak. Duduk kena kurung lagu tu. Ambo rasa pahala orang lelaki ni banyak kata. Ambo duduk saja. Ha. Orang tina dia rasa dia duduk saja. Rumah tu dia ingat dia duduk saja. So dia tak faham kata ibadat ni gapa dia. Dia nampak orang lelaki banyaknya ibadat. Dia pergi jihad. Pergi semaya jemaah. Lagu ni lagu apa. Maka kita orang tina seperti macam tak wujud. Supo di anak tiri ke di dalam agama Islam ni macam lagu tu lah macam ambo kena duduk rumah puas nyolah nah ah maka ro kata nyo perempuan-perempuan sahabat kata pas lagu mana kami nak menyaingi nak pahala tu biar sama dengan orang jatah ambo ni duk saja rumah ya napo pas lagu mana nak pahala biar boleh pahala jihad pahala semaya jemaah pahala bergoni pahala bergo tu nak suruh biar orang tino sama dengan orang jatah Ha, tengok orang sahabat-sahabat. Dia buka minta hak bersama eh. Orang Loni ni. Orang Tino dipanggil ada satu kumpul dia dipanggil Sis. Sis ni bukan ketumbuhan. Eh. Ketumbuhan Sis tu bukan. Sis ni sister in Islam. Eh, ada seorang tu. Dia tu eh, lepas graduate Azhar tu rasa. Eh, nama Aminah Wadud. Aminah Wadud nama dia. Dia buat gerakkan sister Islam ni dia minta hak sama tarah jatah dengan Tino. Kalau orang jatah jadi email orang Tino jadi tak email juga. Kalau tak email uh, kalau orang jatah jadi baca kutubah hamba nak baca kutubah juga. Nak sama tarah berlaku. Barulah ada Islam ni. Dia nampak Islam tu mesti kena sama tarah. Nah, kalau orang jatah jadi tak mudeng orang Tino nak jadi tak mudeng juga. Buat guna-guna hamba nak jadi tak mudeng juga. Sudahlah. Nama nyanyi orang jatah ni. Nampak? Ha. Jadi nak lagu tu. Nak jadi sama tarah. Maknanya kerja orang jatah. Orang tina boleh buat. Yang mikir setiap orang kapi. Orang kapi kata. Okay? Maksud keadilan ni sama tarah. Sedekat Islam. Mengajak kepada keadilan. Bukan sama tarah. Oh kalau mengajak kepada sama tarah. Nyanyi tak boleh semaya jemaah kita. 
duk deking atau email bapo atau email duk depan seorang bapo atau email amo nak duduk kat belakang atau duk kaling atau email ha sudah balah habis tak jadi eh ha. maka ada kumpulan lagu tu ni sahabat-sahabat perempuan ni bukan dia minta sama tarah bukan kata dia nak challenge orang lelaki dak bukan kata hak ni tengok Sahabat perempuan dulu tak puas hati dengan Rasulullah. Mari minta dengan Rasulullah. Nah. Ha, jadi lagu mana? Dia nak minta pahala. Lagu mana? Kalau hamba duduk di rumah pun, Ya Rasulullah. Lagu mana hamba nak challenge pahala? Bukan nak sama tarah. Bukan nak mari semaya jemuah. Bukan nak mari perai jihad. Bukan nak. Itu memang tugas dah. Itu nak kata lagu mana dah. Tetapi lagu mana hamba nak ngejah. Biar hamba duduk di rumah. Pahala biar sama dengan orang lelaki. Orang lelaki muka dia orang jatah kerja di luar rumah. Ambo orang duduk dalam rumah ni pun nampak macam puas, nampak macam duduk saja, pahala biar sama. Lagu mana? <tuh> Maka khabarkanlah wahai Rasulullah daripada sebaik-baik ibadat. Maka ambo nak buat lagu mana ya Rasulullah? Biar ambo duduk rumah ni pahala sama dengan orang jatah hok pergi jihad, hok semaya jemaah. Maka Rasulullah bersabda, maksud dia Aku tiada melihat seorang perempuan yang baik dan manis berkata eh pada pekerja eh, agama Ta'ala daripada engkau. Katanya Rasulullah, puji sahabat perempuan ni. Rasulullah tak marah. Nah, perempuan ni kita kena layar lagu tu. Terbaik perangai dia lagu tu dah. Nah, ha, maka dia nak mari, nak tanya, bukan nak kritik pun. Dia setai dia lagu tu dah. Maka Rasulullah kata, "Cu tengok ni perempuan ni." Nah, tengok dia kecek, teratur molek dia susung lagu mana, dia kecek. Nah, tak malu dia bertanya. Dan Rasulullah pernah puji sebaik baik perempuan adalah perempuan Ansor, orang Madinah. Sebab apa? Kerana perempuan orang Madinah ni dia jenis aktif. Tak malu apabila ada masalah, tak malu dia bertanya. Berkali orang-orang Mekah jenis pemalu. Maka Rasulullah puji perempuan ansar orang Madinah sebab Rasulullah temu perempuan-perempuan Madinah ni jenis pandai kecek pandai tenanyo bukan kata jenisnya dia ya dak bertanya eh sesuailah bukan tidak jaga kehormatan tetapi rajin bertanya malu dia tidak menghalai dia daripada nak bertanya masalah dia maka Rasulullah kata Rasulullah bersabda kata wa a'limi man dunaki minan nisa'i annal husna tatabauli mar'ati zaujaha ya'dilu jihada fi sabilillah Hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Asma bin Yazid al-Ansariyah nah perempuan Ansar ni Katanya Nabi Apabila lagu tu Rasulullah kata sampai ke kepada kaum perempuan yang Islam di belakangmu. Sak ni mu kata ramai lagi nak mari deh. Jadi mu sorailah wakilnya. Mu gi royak lepas ni kepada nu orang-orang hok duk kupu ramai-ramai perempuan nak serah memerendung kau gapo? Ha, mu gi royak ke dia. Royak ke apa dia? Bahawa sebaik-baik ketaatan salah seorang kamu bagi suami itu menyamai jihad di jalan Allah mutaat kepada suami itu maka pahala dia sama dengan jihad fi sabilillah tak payah akak pedai tak payah tak payah pergi perai naik kuda tak payah patu hok moleknya mu duduk dalam rumah taat kepada suami hok ni jihadmu kalau orang jatah dia ada jihad di luar tu. Kena berani kita orang jatah. Kalau perang sabi jangan takut. Mana kalau orang tina sesuai dengan keadaanmu. Mu hanya mujahadahmu. Lawa nafsumu. Ta'at kepada suami sahaja. Supa pahala sabi lillah tu. Nah. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini ialah apa yang diceritakan. Bahawa seorang badui telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia berkata engkau telah menyeru sekalian manusia kepada Allah taala dan aku tiada mempercayai engkau dan tiada membenarkan engkau melainkan dengan mukjizat yang engkau dapat perlihatkan aku 
memperlihatkannya kepada aku. Seorang badui mari temu Rasulullah, aku tahu mu ajak orang kepada satu ajaran. Tetapi aku tak percaya kepada ajaran itu kecuali mu kena tunjuk kepada aku satu benda pelik. Mu'jizat lah. Nah. Satu benda pelik kepada aku yang menunjuk ke kamu ni betul-betul wakil daripada Tuhan. Orang ramah mengaku yang ni bawa ajaran ni, bawa ajaran ni. Ah, tunjuk ke kepada hamba satu bukti yang pelik yang menunjuk ke mu ni wakil daripada Tuhan dipanggil mu'jizat. Haa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Maka Rasulullah kata kepada perempuan saat ini. Apakah yang engkau mahu? Ah, mu nak suruh aku buat apa? Mu nak buat apa? Mu nak apa? Maka ia berkata, maka perempuan tu royak kepada Rasulullah, bukan Rasulullah sendiri buat, tetapi Rasulullah kata, ha, mu nak suruh aku buat apa dia? Mu kata kalau aku tunjuk mukjizat aku, nah, tanda aku ni wakil daripada Tuhan, mu nak berime. Okey, mu nak suruh aku buat apa? Rasulullah kata. Ha, oh, siapa cabar lagu tu? Nah, besok tak besok. Maka kata perempuan itu, engkau suruh ke pohon kurma yang sudah kering itu datang kepada engkau. Ha, oh, boleh. Kalau pokok hidup tak apa lagi, dia nak kata biar tak boleh gerak langsung. Yang hita-hita jumpa pohon kayu mampu. Kalau kita pohon kayu mampu lah. Sana kurma lah. Jaga pohon ria, pohon seto, mokta, tak ada lah. Jadi pohon pohon kurma. Ya tengok pohon kurma tu mampu dah. Oh, Kali-kali hidup mungkin. Oh, ya kata mampu dah. Maka kata ya Rasul, ya kata wahai Muhammad. Ah, mau panggil dia mari sini. Tu pokok mampu tu nampak tu. Mampu lah, mampu lah. Ah, mau panggil dia mari kat ni. Kebetulan di hadapan mereka ada satu pohon kurma yang sudah lama dah kering. Kok mampu dah. Maka Rasulullah bersabda kepada badui itu. Pergi. Mugi, pergi kat pohon itu. Katakan kepada dia. Mugi kat pohon itu, muayak. Muayak kepada dia. Bahawa Muhammad memanggilmu. Oh, besok. <laughs> Rasulullah kata, mugi kat pohon pertama itu. Mugi royak kata ha Muhammad panggilmu. Kalau kita ai supo kita panggil pondok telefon, kita telefon ke? Ha royak kat telefon ha. Muhammad panggilmu. Lagu mana lagu mana? Badui tu nak nak tengok ni benda pelik ni Rasulullah ni. Ha gi royak dia. <coughs> Maka badui itu pergi lalu berkata, "Wahai pohon kurma, perkenankanlah Muhammad." Maknanya Ikutlah kata-kata Muhammad. Sesungguhnya ia memanggil kamu. Ya ayat ke pohon kurma. Dengar kata Muhammad. Muhammad panggilmu tu. Ha, betul ke tak? Maka pohon kurma itu bergerak. Oh. Kok mampu tu gerak? Gerak, 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 gerak. Kau yalah kita lah. Kita tak tengok peristiwa tu kalau tengok selok. Pakar hotu nostalgia paling indah. Gerak, 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 gerak. Oh, cabut akar dia. Eh, tarik ke cabut akal nak jalan ke cakap dia terbang jadi nak jalan lah maka cabut akal lah tarik akal lah ngak, ngak. maka pohon kurma itu bergerak ke kanan lalu tercabut akarnya gini hmm, tarik kanan poh cabut dan bergerak-gerak ke kiri lalu tercabut akarnya ke ha, cabut lalu ia datang jalan cak perak cak perak sudah lagu ni Nak tengok sangat benda pelik. Tengok telopon dah. Telopon dah. Ngango dah. Ngango dah tengok. Kita ya ingat gorak. Rasulullah kata Muhammad panggil. Mari sungguh pohon kayu tu. Pukul-pukul jalan. Lalu ia datang di dalam keadaan demikian itu. Duk berjalan kepada Rasulullah. Cabut akar dia berjalan. Cak perak, cak perak. Supor dia sudah. Setelah hampir kepadanya... Ia memanggil serta mengucap ke. Siapa dekat Rasulullah? Pohon utama tu. Kecek dah pula. Kecek ke apa? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tu akak tangis lah. Ini yang mau contoh lah. Bagi saya akak tangis ni. Namun kita tak ada tangis. Lagu mana pohon kayu tu tahu tunggu saja ke. Tetapi akak tu ada. Tapi bunyi suara. Siapa dekat Rasulullah? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Oh, pokok kayu pun kena Nabi. Manusia yang tak kena Nabi. Setara mana. 
Pokok kayu tu hok mampu. Apabila Rasulullah panggil kalau kita kata orang okay, mati dah lah. Kalau kita lah ni. Kalau pokok hidup tu boleh kira lagi. Pokok tu mampu kering dah. Bangun kalau Rasulullah panggil. Ni. Oh, manusia tak kenal Rasulullah. Kata Rasulullah tak ada manfaat apa-apa. Ni. Duk panggil gapo gak Rasulullah. Rasulullah tak ada gapo. Rasulullah mati dah. Ambo ni ada manfaat. Oh ya ke Ambo nak gapo-gapo. Oh ya sikit-sikit oh ya kepada Rasulullah. Rasulullah mati dah ke? Ha dia kata ni. Macam-macam orang. Okay. Dulu apabila kita berhujah dengan Rasulullah kata boleh tolong. Ni, mula-mula dia kata Rasulullah tak ada manfaat langsung. Apabila kedua, kita hujah-hujah kusuk kali dia boleh terima. Dia kata Rasulullah ketika hidup memang bisa. Ha oh, pulak-pulak. Ha. Lepas tu, lah ni, oh, ketika mati memang tak boleh juga. Tak boleh pulak. Neh, kusuk kali kita berhujah-hujah, pakai tak mengaku juga pak sudah. Neh, ya lagu tu ya. Kecek tak bertanggung jawab. Salah, biasa standard salah. Tak ada kata nak tarik semula kenyataan eh, dia kau gapo dia kau neh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikumussalam. We supo kecek dengan benda hidup. Wa alaikumussalam. <coughs> Maka Badwi itu pun berkata selalu, sambung assalamualaikum wa alaikumussalam. Sambung Badwi itu asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kadang-kadang buat masa sekarang kita orang ahli agama kena tunjuk juga khamak sikit-sikit. Sebab apabila orang ni kurang kepercayaan dia kepada agama, maka kena tunjuk sikit kehebatan agama kita. Nah, bapa katanya berbahasa kata, bapa zaman Rasulullah, Rasulullah tak tunjuk sangat kham, hebat dia, mukjizat dia tu. Nah, contohnya so, dia perai tak luk tak kebar kau gapo dia Rasulullah nampak macam biasa banyak ada mukjizat Rasulullah ni banyak ada setengah ulama kumpul siapa seribu peristiwa seribu peristiwa pelak-pelak Rasulullah ada kata 300 peristiwa banyaklah ada tapi ulama kata bak apa lah ni wali-wali tunjuk khamak biso bukan kata biso tak biso tak leh lebih daripada nama tapi nampak macam biso pada nabi dah pula khamak-khamak wali ni bak apa khamak-khamak ni terlalu banyak berlaku zaman sahabat dulu tak ada sahabat tak berlaku guna khamak pada hari dia masya-Allah orang jujur dengan Tuhan bak apa sahabat engkau Rasulullah mukjizat dah zaman sahabat tak ada sahabat khamak kau gapo dia tak ada terbaik kau gapo dia jarang mana kalau nak baca peristiwa ada tetapi sangat jarang berlaku tetapi apabila generasi tabi'in 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 ulama-ulama ni Bak apa banyak berlaku keramat. Ada orang buat hujung kata keramat ni tak ada. Sahabat tak keramat lah mana. Tak nak jaga cerita ni. Maka ulama menjawab. Kerana pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat dan zaman tabi'in itu. Orang Islam tu imej dia kuat dah. Kuat lagu mana? Tak perlu kepada bukti dah. Maka dia pergi sungguh ajaran agama Allah Ta'ala. Maka tak perlu kepada bukti. Maka apabila akhir zaman selepas pada tu email tu kurang. Apabila email kurang, dia nak bukti. Maka sebab itulah pendakwah-pendakwah. Kalau kita tengok cerita tempat kita wali songo, kau gapo tu kenali cerita dia juga. Bukan nak melebihi sahabat, bukan nak melebihi Rasulullah kerana zaman tu meminta kepada orang-orang khamat. Nak tunjuk supaya bukti. Allah tak ayuh ni khamak sungguh. Baru ingat. Baru dengar kata. Kalau tidak. Hmm, tak ada apa. Tak ada. Maka masyarakat mendesuk. Oh pendakwah-pendakwah. Menzahir ke karamah dia. Nah, ulama kata bukan nak melebihi sahabat. Tetapi kerana email orang akhir zaman terlalu lemah. Banyak nak minta bukti. Nah. <tuh>, tu Rasulullah. Ada supaya dengan demo. Nah. Oh, maka Rasulullah ni bukan insan biasa. Bukan manusia biasa. Memeh. Ambo tak kata dia manusia biasa. Tetapi ambo royak ketika dia sebelum jadi Nabi. Dia manusia biasa. Ah, ada juga orang. Okay. 
Awak ha, yang betas itu. Masuk jadi Nabi. Yang tak bertikah lah. Memang dia yang ada mu'jizat dengan apa dia. Sebelum jadi Nabi. Dia biasa. Ya. Jolah kau pendapat lagu tu. Dok. Rasulullah ni. Kita pun ngaji. Di dalam kita pun ada sebut. Benda pelik ni. Yang banyak ada lapar jenis benda pelik. Di atas muka dunia. Salah satunya dipanggil irhas. Apa maksud irhas? Benda pelik yang berlaku kepada Nabi sebelum lagi ia jadi Nabi. Contohnya, Nabi apabila lahir, mapuhlah api di negara Parsi sekarang, Irak. Api itu tak pernah pada seribu tahun. Dah. Apabila malah kelahiran Rasulullah, mapuh. Tiba-tiba. Bukit ada orang cucu air. Mapuh tiba-tiba. Istana-istana. Tia-tia seri. Istana-istana besar. Rotuh. Berhala jatuh bersembah kelepuk, 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 kelepuk. Maka peristiwa ni pelik berlaku sebelum lagi Rasulullah jadi Nabi. Rasulullah berjalan dilindungi oleh awal. Oh, bila? Sebelum lagi jadi Nabi. Maka sebelum jadi Nabi lagi, Rasulullah sudah pelik dah. Bukan insan biasa. Bukan manusia biasa. Eh, salah. Orang kata manusia Nabi Muhammad ni bisa lepas jadi Nabi baru bisa. Tak. Sebelum jadi Nabi lagi. Kenapa dia waktu ambil kenyataan lagu tu? Apa dia waktu ambil kenyataan? Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Dia hanya manusia biasa. Tujuannya supaya kita tidak mulia ke. Tidak besar ke Nabi Muhammad. Ketika dia kecil dan ketika dia lahir ke. Nah, Boleh-boleh makhluk waktu ambil cerita ni. Tak sewi orang sambut makhluk ya. Nak suruh orang nak, kalau bibi anda biasa, tak payah sambut lah. Eh, anak kita tak semayah bel kita buat hari jadi dia. Nabi Muhammad, contohnya lah. Kalau tak berlaku khamat, kau pun mu'irhah bagi Nabi pun. Kita sebagai umat tak rasa gembira kau. Anak kita, kau tak mengaji fadu a'in tu, untuk kita sambut lagi hari jadi, hari berdeh dia. Nah, kabar-kabar Nabi Muhammad, kalau tak berlaku benda pelik pun, kita akan sambut. Nah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Badui sana. Memadailah bagi engkau yang ini. Mu'jizat ni cukup dah. Oh, Kadang-kadang sahabat tengok. Dia ni yakin dah dengan Rasulullah. Tetapi kadang-kadang sahabat dia nak macam tunjuk khuh pada saya. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk. Oh, mu'jizat dia ramah-ramah. Ni kadang-kadang yang Rasulullah nak tengok. Ni macam... Nostalgia dengan mu ya Rasulullah. Ambo pegang siapa mati. Tunjuk pesenalah ngambo. Maka Rasulullah macam-macam peristiwa. Ni antaranya Badui ni. Dia minta sorge ni. Dia minta ko oh lagu mana dia tak tahu, rime dia. Dia tengok jelah nampak bukti gak oh kalau kita gak teringat. Tengok pokok kayu tu kalau ada sini habis. Wa pala sebah lah. Nama wa ulu kerih lah. Oh kalau pokok kayu tu ada gak. Nah. Buku Wak pamere kata oh, ni lah pohon kurma yang bergerak ketika Rasulullah panggil. Ha uh nak pakat jamu pok kita. Neh. Ni maghrib di Wahabi belako hijau eh, lagu ni. ni. <laughs> Neh. Maka padui itu menjawab cukup ya Rasulullah cukup dah. Cukup dah tanda ni kemah sungguh ya Rasulullah. Ambo dapat email hari ni siap dengan bukti dia ya. Allah ku hatinya. Cukup, cukup. Ya Rasulullah. Pada doa mu rasa imej. Sebut asyadu Allah ilaha illallah tu rasa ketak dah ada doa mu. Penuh kepercayaan dah dengan mu ya Rasulullah. Kita sebut la ilaha illallah. Rasa kosong tak ada penuh kapur-kapur. Kau ada kita sebut la ilaha illallah. Rasa oh tak. Oh, oh penuh oh, rasa. Ada rasa gitu? Tak. Kita sakit perut gig tanda. Serah bukan dados perut. Jadi masalah. Tengok sahabat-sahabat dulu. Sebab tu apabila dia pok dia boleh email, dia tak akan tukar dah dengan benda lain, sahabat-sahabat. Nyawa dia hamba wui lagi. Aku nak email, nyawa hamba wui. Harta hamba wui, anak isteri hamba wui, email hamba nak. Oh tu, Rasulullah sendiri wui email kepada pokok dia. Lagu mana tak tahu. Ya Rasulullah, hamba rela gada nyawa hamba. Kita lah ni tak ada pengorbanan lagu tu. Maka kita rasa email kita tak berapa berharga. Nah, boleh peri-peri. Lahir-lahir tu, email tu. Eh? Tak ada masalah. Oh, sahabat dulu nak boleh email ke? Nak katak di orang yang cocok dengan besi. Di mata, di gapa. Oh, nak boleh email. Eh? Tu, ya saya sungguh email dia. 
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pohon kurma itu kembali kepada tempatnya Allahu Rabbi. Oh, bukan sudah sekat tu. Rasulullah kata hang duduk situ. Gi, mula tempatmu. Subhanallah, supo budak. Ikut kat situ. Banyak nyak banyak. Lalu Badui itu berkata wahai Rasulullah. Apa bila pergi jalan-jalan masuklah kaki dia pun masuk. Akal dia. Eh cerita ni bukan cerita kartu ni. Bukan cerita prozen ni. Ni cerita betul-betul ni. Eh, cerita mukjizat Nabi ni. Cari buku ko gapo dia ko cerita mengenai mukjizat Nabi. Ada kitab tu ditulis 1000 mukjizat Nabi. Eh, baca cerita-cerita kehebatan Nabi barulah kita rasa Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Kerana kalau kita tak pernah baca mengenai mukjizat Nabi, kehebatan Nabi kita akan rasa Nabi ni biasa. Nabi hanya membawa ajaran yang benar. Ajar semaya, Nabi orang baik. Oh, betul, betul, betul tu. Memang Nabi ajar benda lagu tu. Tapi ada orang ni terima Islam lagu tu ya. Kau khamak-khamak, kau pelik-pelik aja Jangan percaya sangat lah benda tu. Kau penting Nabi ajar kita. Juruh gitu ya. Tu ya Nabi ni. Heh. Supa lagu tu ya. Sekodah tu raja akhlak saja tu ya. Tak ada benda pelik pada dia. Oh. Tok go. Tok kenali khamak banyak mana. Nabi tak sedok kira. Eh, tok kenali cerita, tok pula condong cerok mana si khamak. Pas Nabi tak ada ke satu. Nampak bisa tok kenali pula pada Nabi kau kena. Maka Nabi tentu lebih-lebih lagi. Katanya ulama, karamah para wali itu merupakan mukjizat bagi nabinya. Semua khamak atas muka dunia hak berlaku sekarang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Rana maksud dia? Setara anak dia, setara pengikut dia, khamak setara tu Nabi dia asal kira. Hok terima ajaran Nabi Muhammad setara tu dah Nabi asal kira. Mana karamah semua wali-wali merupakan mukjizat Nabi dia. Nah, ada khamak kau ni. Bukan kata nak wali tu lebih bisa pada Nabi Muhammad. Eh, setara anak murid, setara pengikut setara tu dah. Supo kita lah tok guru silat dengan anak murid dia. Anak murid tu bukan main gotoh ting 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 kayak orang ni. Amok 10 orang boleh lawan. Tok guru duk tengok ya. Hok mana bisa sebenarnya. Neh. Oh, tok guru napa duk kena ah. Hok kawan ni duk silat ah. Anak murid setara tu dah. Tok guru lagi-lagilah. Biasa standardnya lagu tu lah. Neh. Cerita tok kenali dengan Syekh Ahmad Faqani. Masa dia dengan ngaji Mekah, tok kenali ni dia ngaji 22 tahun Mekah. Di Mekah dia ngaji hok di tanah Melayu kita banyak mana 22 tahun ngaji di Mekah. Tak jadi wahabi? Tak. Tak ada jadi wahabi eh. Tak ada masalah wahabi. Masa pada masa tu orang pakai sekeh palo eh. Bodok tak tahu apa ni. Eh. Maka katanya tok guru dia ada orang panggil sidai para ulama nak panggil kita. Wakil daripada Haramaini, Mekah Madinah. Orang Melayu kita. Bukan orang Arab, orang Melayu. Atalah Syekh Ahmad Al-Fatani dengan anak murid dia untuk kenali. Ajak pergi ke Mesir. Persidangan para ulama. Katanya untuk kenali kata, oh, tak apalah. Bolehlah. Untuk kenali ni saya sungguh kot Syekh Ahmad Fatani. Sapa-sapa dia kata apabila meninggal Syekh Ahmad Fatani, maka dia turun lalu. Tak ngaji dah mekoh. Dia pakai meninggal Syekh Ahmad, dia pakai belaya turun ke tanah Melayu kita buka pondok. Dia kata apabila Syekh Ahmad kalulah Syekh Ahmad tak meninggal lagi aku duduk lagi Mekah apabila Syekh Ahmad meninggal tak ada lah. Tok guru dia sungguh. Dia ambil sungguh dengan Syekh Ahmad Fatani. Nah ni Syekh Ahmad Fatani ni biasa tak biasa dia. Turun lalu lepas dia meninggal. Bawalah anak murid kesayangan dia ni, orang panggil awal kenali ni, tok kenali ni. Eh, bawa gi doyo-doyo gitu ya. Tok kenali ni tak semak. Biasa ya. Pakai doyo-doyo. Gitu lagi bawa. Bawa khidmat. Masuk persidangan ulama. Persidangan ulama. Oh, maka tak kenali duduk sebelah tak guru dia. Khidmat. Bawa selipar kau pegang apa dia. Persidangan ni bahas. Hari ni kita bahas bak tafsir. Pegang apa dia tak tahu lah. Syaruh bak patah. Oh, kau pegang apa dia. Pegang apa. Eh. Syaruh bak pegang apa dia tak tahu. Syaruh lah. Oh ni syaruh bang. Syaruh Akhir sekali siapa kepada wakil haramah ini? Ha, kita nak dengar. Wakil daripada ulama tanah Mekah, tanah Madinah. Maka kata Syekh Ahmad Patani kata. Ya cuik kau untuk kenali. Bangun lah. 
kece arak bukan kece kelate kece kelate wasa berat lagi kece arak kece arak lah kawai tu bangun kece arak perau 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 syaruh perau 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 tak berhenti sejer tak berhenti lagi perau 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 habis nyo syaruh perau orang tu kurang orang Melayu nyo syaruh perau 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 dua je tiga je empat je katanya <coughs> pengerusi tu kata Oh, uh, siapa dia okey cik tu? Oh, uh, dia kata kawai sikit-sikit. Oh, uh, tu sebelah dia siapa dia? Tu tok guru dia. Ha, uh, berhenti ah. Ya? Majlis ni pakai berhenti sini dah. Anak murid dia setara tu dah. Kalau kita suruh tok guru dia syarah, tak tahu kata mana dah kita jawab apa dia. Anak murid dia pun beruk 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 dah. Kalau suruh tok guru dia pakai sudah kita pakai jolalah, pakai berhenti sekat ni eh. Anak murid dia pun syarah kita pun jadi naik bosel dah banyak telajak. Maka kalau hantuk guru dia syarah Ah tu. Si Amak ngantuk kenali. Si Amak ni perangai dia pakai baju selam, pakai baju panah, pakai goda gitu. Masa dia naik perahu ngantuk kenali, naik kapal nak pergi ke Mekah. Ya besar. Tok kenali, mu jangan royak kata aku ni tok guru mu. Nah, kita buat macam sain. Yang ngaji tok guru dia tapi buat supaya sain kata. Mu jangan royak. Maka tain tok guru tok kenali ngajar ni. Tok guru ngajar ni. Si Ahmad kadang-kadang duduk pakai baju panah. Macam orang tua lah kalau kita duduk nadah, duduk dengar, tengok gitu. Satu kali tak kenali ngajar lekat. Oh, sudah. Ibarat dia payah. Maka dia nak aku anak, dia pun cuik. Cuik si Ahmad pada tahun ni. Tengok. Cuik, tanya ibarat. Gagal lah kata dia. Tu barulah pecah. Kata si Ahmad ni tak guru dia. Menguasai 50 juzu ilmu. Mahir, bukan mengaji. Pok kita mengaji belah-belah juga tapi tak pakai sebutih apa. Tak jadi pakar pun. Neh, pok ngaku pakar pun tak jadi pakar pok kita ni. Tapi hok ni mengaji mahir dalam sekum 50 juzuk ilmu. Dia antara pelopo orang yang mencetus ke revolusi dia panggil. Anak murid dia hok jenis perjuangan bak kebangsaan, bak hok lawan penjajah semua anak murid dia berlaku. Si Ahmad pada ni. Dia duduk Mekah tapi semua arah dia berlaku. Neh, <tuh>, tu Syekh Ahmad Fatani neh. Tak ada lagi boleh kata ulama hok boleh challenge dari sudut ilmu dan kehebatan dia. Anak murid dia pala biso-biso saja. Neh, orang hebat-hebat saja. Bukan ilmu agama, ilmu pentadbiran, ilmu negara, ilmu gapo. Masa sia, sia dengan Inggeris dulu nak berebut negeri Kelantan. Sia nak negeri Kelantan, Inggeris nak negeri juga nak negeri Kelantan. Maka lagu mana? Ada kata musyawarah kita kena perang, jihadlah pi sabilillah, gini gini gini. Katanya Syekh Ahmad petani kata negeri kita kita wei ikut Amerika lah, wei ikut orang putih. Oh, ramai orang tak setuju dengan dia, buat apa wei ikut orang putih dia tu? Patut kita belawailah kita gap dia, dia kata gini. Lo ni kalau kita seluruh negeri kita kepada si ya, dia negara dekat dengan kita. Maka kalau dia dia jajah dia tak lepas dah siapa bila-bila. Mungkin negara dekat mudah dia nak kontrol. Tapi kalau kita seluruh ke Inggeris, lama mana sangat dia nak bertahan. Dia ada negara dia jauh punya teringat kau anak bini dia. Dia dia peretoh lama-lama dia akan tinggal. Pas bangsa dia tak sama dengan bangsa kita. Wei kalau kita nak balah pun kita nak belawai kita tak buat dah. Maka di antara Syia dengan Inggeris hamba suruh wui ke Inggeris lagi. Ah tengok bijak dia. Kita kata oh warna tok guru wui ku wui ku Inggeris pula negara kita. Patut tengok dia bijak mikir kata. Orang yang luar duduk setahu mana sangat kita lepas ni dia tinggal, lepas merdeka kita. Kalau wui ku Syia, hmm, tengok. Pas koloni tak merdeka lah jawapan dia. Deh. <tuh>, tu faham dia macam-macam. Antara pemikir-pemikir orang okay, biasa tu mufakir ya bukan alim bab agama tak sedap tikal lah bab beramal bab bak gapo macam-macam jenis amalan kitab-kitab dia macam-macam jenis kitab bab bomo rajuh gonilah gapo dia neh kata kok wahabi berat dah syirik dah si amat patah ni ni murtad pun tak tahu neh sebab kitab dia macam-macam kitab bomo kitab gapo dia neh kok demo tak syirik tu eh setara mana ilmu neh macam-macam <tuh> Lalu badui itu berkata 
Wahai Rasulullah aku telah meminta kepadamu satu mukjizat yang orang selain daripada aku tidak pernah memintanya maka perkenalah daku dengan mengizinkan daku sujud setiap lepas pada sembahyang neh oh. sabda nabi ya rasulullah apabila aku tengok mu ni besar sungguh mukjizatmu lagu mana lepas sekali setiap kali sembahyang aku nak sujud ke mu gulo dah besar padui tu tengango dah berkali jadi tak tahu nak kata lagu mana orang eh, kau dewa nah, dewa sayak labuh ni nak sujud kepada Nabi setiap kali lepas maya Rasulullah kata tiada harus sujud pagi yang selain daripada Allah eh jangan 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 dari hati perut pedamu ada syirik lagi nung sembuh-sembuh kamu -sembuh. kata aku tuher dah pulak bisa setara mana aku ni hamba makhluk tuher lagi tetapi padui tu siapa perikat lagu tu Nabi tak marah tapi Nabi kata eh orang ni kali teruja sangat Siapa nak sembuh? Minta dengan Nabi yang nak sembuh. Nak sujud lah. Maka Rasulullah kata jangan. Dan jikalau haruh bagi seorang sujud bagi selain daripada Allah. Kalau boleh. Makhluk sujud kepada makhluk. Nescaya aku menyuruh sekelia perempuan. Sujud bagi suami mereka kerana membesar kehok suami. Murasa aku besar dah deh. Murasa aku besar dah. Hebat dah. Tetapi kalau perempuan mesti ada di hati dia hebat suami dia. Setara mana? Supa mu nak sujud aku ni? Biar setara tu mu nampak seorang isteri nampak suami dia, supa mu nampak aku sat ni mu nak sujud sat ni. Lagu tu tahak dia. Tetapi tak boleh sujudlah. Agama kita larang hanya pada Allah Taala sahaja. Wallah a'lam. <tuh> Kaki bagi wanita boleh mengundangkan kedatangan jin padanya. Tak tahulah tak ada tu dah. Pakai gelar kaki tak menyebabkan kedatangan jin. Cuma gelar kaki ni kalau pakai di luar rumah tak boleh lah sebab dia menarik perhatian lelaki. Bunyi kecing 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 kecing. Nama, nak mungkin macam cerita nostalgia pula keting 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 bunyi kaki dah. Jangan benda. Sama ada pakai gelar ataupun pakai kasut. Oi jate oi tino jale ketuk tak ketuk tak oi jate pun lenggok tengok siapa dia oi oh, jangan oi tino kita sebut dah pakai kasut getah biar tak bunyi jalan neh boleh kau dak cerita mengenai telaga barahut di Yaman telaga barahut ni berada dekat dengan kubur Nabi Allah Hud alaihi salam dia berada di sebalik bukit bukit juga cuma dia ada satu lubang lagu tu dipanggil barahut Telaga ini makruh kita ambil air sembahya. Ya ada air dalam tu. Air dia bau busuk lah. Ada ulama berkata telaga barahuk ni tempat disimpan ruh-ruh jahat. Ruh-ruh jahat di situ. Dan hamba tak pernah pergi ziarah. Tetapi ada buku bercakap berbahas mengenai telaga barahuk. Dan, ada cerita panjang lah. Itu diamir telaga barahuk ni. Dalam kitab Pekoh kata antara tempat yang makruh kita ambil air sembahya dengan air dia. Salah satunya telaga barahut di Yaman. Eh. Boleh kau tak saya nak tanya solat sunat sebelum dan sesudah solat fardu buat empat rakaat dengan satu salah. Empat rakaat satu salah. Dan tanpa tahiyat awal. Boleh hukum dia buat empat rakaat direct boleh. Lagi satu perlu kita baca suruh tak selepas pada patihah rakaat. Yang ketiga dan keempat Kau cukup baca patihah saja. Gini Dia maya zuhur ni Kalau kita tak buat tahiyat awal Maya zuhur Kalau kita tak buat tahiyat awal Rekat yang ketiga yang keempat Tak disunat ke baca suruh Mana kalau kalau semaya sunat Kita buat empat rekat Kita tak buat tahiyat awal Maka disunat ke baca suruh pada semua rekat Siapa rekat ketiga rekat keempat pun Sunat baca suruh juga Tu beza di antara sembahyang sunat Dengan sembahyang fardu Adakah kita minta maaf tanpa beritahu oh, kesalahan kita? Adakah masih berdosa? Dah dia maaf dah. Menurut mazhab maliki kita ayat dah deh. Boleh kita minta maaf secara umum. Tak perlu detail. Adakah boleh menggabung dua solat sunat? Boleh. Cuma ada jenis-jenis sembahyang boleh digabung. Ada sembahyang tak boleh digabung. Sembahyang yang boleh digabung dipanggil sembahyang sunat ghairah maksudah. Semaya sunat yang tak boleh digabung, semaya sunat maksudah dia panggil. Kalau roi-roi maksudah boleh digabung dengan maksudah. 
Tapi sama-sama maksudah tak boleh digabung. Contohnya semaya sunat ghairah maksudah, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat, sembahyang syukur, sembahyang safa, sembahyang ihram, sembahyang tahiyatul masjid. Tu semua antara contoh-contoh semaya yang boleh digabung. Nah. Keluar angin melalui jalan depan, kentuk wajina dia panggil. Bata kodok di dok wuduk. Okey. Lo ni ketuk sebelah depan ni dia panggil ketuk kodok. Kalau lah terketuk cuma dia masuk ke lorong depan. Yo ok, yo kupik kat belakang keluar, kat belakang tu bit siung gloso kat depan, biung. Orang jatah tak buat lagu tu. Kalau orang jatah boleh ketuk kat depan memang hak tu bukan orang makhluk asing. Sebab orang Tino ni dia selalu orang dekat kat nak sama. Kalau dia tutup hak ni lah selalu orang ni terbuka ke baik kerajaan pula pergi. Pop. Tobek pula kat tu. Ada kata kentuk wajina ni dia bukan ketuk pun, cuma dia terkepik, terkepik angin ke. Munggu dia bangun duduk dia terkepik angin kawasan dia. Orang jatah jaga terkepik angin gitu. Kalau bisa benar. Terkepik angin maka apabila gerak pah terbuka angin macam. Klik. Terbuka angin tu serang macam terketuk. Dah dah tak terketuk sebenarnya. Ada kata terkentuk wajina hanya kepik angin di kawasan tu. Nah, kena orang sihat dah pulak. Bunyi pop. Ai, bunyi apa? Ya kepik poho angin celah poho dia. Ya, nah ha bukan lagu tu. Nah. <tuh> Jadi yang buat tak tahu, dia ni masuk dalam kategori kentuk ataupun masuk dalam kategori angin sahaja. Kalau angin tak patah. Tapi kalau ketuk lalu kot depan pun hukum dia patah. Nah. Adakah boleh qada solat ibu bapa sedekah dia masih hidup? Weh Suruh dia semayalah. Suruh dia qada lah ada masa. Pas dia tak cekak, semayal dulu. Sekodar nanti mati baru kita ganti. Takut ada harapan dia sembuh. Kalau dia tak ada harapan sembuh, jangan qada lagi. Takut-takut dia. Biar dia meninggal dengan tak tinggal tu lepas pada tu baru kita qada dah. Jangan ketika dia masih hidup. Boleh terakhir perbezaan nikmat dengan rezeki. Rezeki ni benda yang kita menafaat ke dia. Rezeki ni umum. Ada rezeki bukan nikmat. Ada rezeki tu nikmat. Nah, rezeki ni waktu hebat beri kepada kita. Makan, minum, kehidupan, macam-macam. Ada benda ni nikmat, ada bukan ni benda ni nikmat. Nah, nikmat ni benda yang kita rasa sedap, lazat. Boleh kodok. Saya kodok solat sunat rawatik. Pada lain waktu hukum dia boleh. Ikutlah nak kodoh waktu bila-bila pun boleh. Tepat ambil kerja ni banyak anjing. Bekas tapak kaki anjing di atas meja lah. Apa hukum kita kena pada pakaian kita. Kena rupa solat. Dok, kalau kering tak apa. Kalau bekas tu bekas kering dah. Maka kita sapu-sapu-sapu kering itu tak apa lah. Eh, hukum dia tak ada masalah apa dah. Cuma, janganlah kalau bersetuh dengan pakaian kita sama kering. Tidak jadi masalah. Eh. Jangan buat semaya lah tempat tu tempat jirik anjing tu jangan buat semaya lah lagu tu. Ustaz apa beza ilmu syariah, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat? Syariah ini adalah ibadat kita. Kita semaya. Tarekat ni cara dia. Syariah ni kita belajar bab semaya. Ha tu syariah hukum dia. Apabila kita mula semaya, ha ni tarekat kita. Cara nak mengamalkan syariah ni panggil Tarikat ni maknanya jalan. Cara nak amal hak syariat kita sana. Syariat ni macam ngaji aja. Kita ngaji bab semaya macam tu. Hak tu dipanggil ilmu syariat. Ilmu tarikat pula ya tak ada. Tak ada kitab dah. Dia hanya praktikal. Lagu mana nak semaya dengan betul? Tu tarikat. Apabila semaya dengan betul, kita akan boleh satu ilmu. Apa dia? Satu perasaan tu hai campur dalam hati dipanggil ilmu hakikat. Lepas daripada ilmu tarikat Terhasil satu perasaan eh, Contohnya mari sifat takwa, Mari rendah diri Mari bersyukur Mari gabuh Maka itu hakikat Maka apabila hakikat itu Sudah dilekat dalam pemikiran kita Menjadi ingatan kita Maka dipanggil ingatan makrifat Makrifat Makni orang ni sudah makrifat dah tu Apa maksud orang sudah makrifat Orang ni sudah ada pengalaman Hakikat dia Atau secara rekah Nah Hak panjai lagi kena syarah banyak lah. Belum betul kodok tulis kipah Nabi. Ada tertulis kalimah. La ilaha illallah dan beberapa perkataan lain. Oh tu amur tak tahu lah. Ada kodok tulis saya tu. Nah, Hak adanya. Dia tulis kipah Nabi ni. Celoh ni tulis kipah ni dah. Bahu kita. Kita yang ada macam tulis bentuk kipah lagu tu. Kek kipah daun kipah tu ke. Ha, ia macam tulis belakang ni. Dia panggil tulis kipah. Namun kita tulis kipah tak jumpa cari. Antara tulis kipah ni ada tanda ke Nabi ya. Khatamun Nubuah. Ada tulis saya kodok? Ha, tak ada tulis saya. Nah. Orang kata ada tulis saya tu. 
Orang kata ada orang yang nampak lagu tu. Cuma, hak secara sahihnya tak ada tulisan. Sebagai contoh, saya mimpi basuh waktu malam. Mimpi junuk lah. Maka saya bangun nak semayah subuh. Masa nak habis dah. Adakah saya perlu wajib mandi ataupun saya nak semayah dulu? Tak nak semayah dulu. Weh, lu nak semayah lagu mana? Okey, tak ada tengah junuk. Ah, semayah saja sajalah, takut dia habis waktu. Nak semayah lagu mana? Tak usah. Kena mandi dulu, sudah. Biarlah terlepas waktu kita nak kata lagu mana. Nah, lepas lagu mana? Ah, lepas mana kita mandi, sudah. Nak semayah lah, kodoh lah. Tak ada masalah. Nah, ah. Mohon ijazah selawak Jibril. Kelebihan, kebaikan selawak itu. Selawak Jibril seribu kali. Baca lepas pada subuh moleknya. Kalau tak boleh, baca pada mana-mana waktu. Ambil ijazah ke. Ada Ustaz Tafsir Surah Toha ayat 120. Fa'asa. Allah, sekat tu ya. Kita mungkin ahli tafsir. Kita ni ahli koksi. Payah selalu. Surah Toha ayat 120. Ayat berapa dia tahu. Fa'asa. Tak apa dah? Fa'asa. Gitu deh. Fa'asa. Kayak gitu deh. Fa'asa. Cerita Nabi Adel dia kata. Buat dosa. Maka Nabi Adel buat maksiat fa'asa Musa. Nabi Adel rabbuka fa'asa deh. Kau boleh ayat dia kita ingat dah. Maka buat maksiatlah Nabi Adel. Sebab dia kerana Nabi Adel belum latih belum jadi maksum. Soalan saya, maksum para nabi sejak lahir atau selepas dilantik? Pendapat muktamad dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang nabi tidak akan buat maksiat sebelum dan selepas selepas memang tentu dah ketika dia na, jadi nabi tak boleh buat maksiat kerana kalau dia buat maksiat maksiat tu jadi ibadat kerana kerana perbuatan nabi semua itu betul berlaku mana kalau sebelum dia jadi nabi khilaf ulama pendapat muktamad juga tak boleh berlaku maksiat apa hukum wanita Islam guting rambut dengan wanita bukan Islam harus hukum dia cuma ada ulama kata makruh Kerana kita sebagai orang Islam tak sesuai orang kape. Mak dia pegang apa dia tak tahu pegang kepala kita. Dosa tu dak cuma ada ulama kata tak berapa comel tu sahaja. Eh, ha. jangan orang wui, orang kape pegang kepala kita. Tu sahaja bukan kata jadi najis dak juga. Maka ulama kata ada ulama kata makruh, ada ulama kata harus, eh. Adakah kita ejing berhutang dengan pelanggan bila tak mampu bayar duit ditipu oleh syarikat? Ejen tu ambil duit pelanggan sebab dia bagi kepada syarikat cuma ambil komisi. Eh, cuma ambil komisi saja. <tuh> Jadi ambo ni ejen orang buta, patu ambo duit kepada syarikat, ambo rambut ambil lah komisi. Pas ambo ni kira macam macam subhak juga oh, buta gapo dia apa semua. Oh, kalau kita masuk dalam kategori tu, sekalipun kita ejen Nama syarik kita juga lah berkosi juga. Apa hukum memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah contoh menyapu sapu. Gini. Ambo sebut dah baca bismillah ni sunat jika nak buat benda mulia. Kalau nak buat benda tak mulia jangan baca bismillah. Oh benda ni dapat pahala. Ya, tapi jangan mulakan dengan bismillah. Kerana bismillah mesti benda-benda tu mulia. Kalau benda tak mulia jangan baca bismillah. Sekalipun boleh pahala. Contohnya nyapu sapu dia kata. Nyapu sapu. Khidmat ke nyapu sapu? Ataupun nyapu basuh tandas. Jangan baca bismillah. Boleh pahala? Ya boleh pahala. Tapi jangan baca bismillah. Nak mula ke benda yang mulia baru baca bismillah. Nih. Amor nak baca juga bismillah? Hmm, tak tahu. <laughs> nak kata kan. Makruh katanya ulama. Nih. Kehendak dan takdir Allah tidak berubah. Namun mengapa disarai ke berdoa? Berdoa itu adalah ibadat dan boleh pahala. Sekalipun doa itu tidak merubah ke apa-apa, kita berdoa kepada umat, kita berdoa kepada kebaikan gapo dia, maka boleh pahala. Sekalipun tidak berlaku apa yang kita doa, ya, tapi boleh pahala. Nah. Percaya gantung biji tasbih yang selalu digunakan untuk berzikir dalam kereta dapat mengelakkan dari pal daripada bala adakah dibolehkan gini kita sebut dah kelebihan setiap benda tu tu hewi kelebihan tiha tu hai buat kelebihan dah bukan sia-sia 
Sebagaimana manusia pun ada kelebihan Demo ngaji panda, demo ngaji bodoh, demo panda lipat, demo tak panda lipat, demo panda begini ni Ada kelebihan masing-masing Maka pokok-pokok, kayu-kayu juga ada kelebihan Ada pokok ni jadi penawar, ada pokok ni jadi racun Maka kita pun buatlah tasbih pokok, ada khosiak lah Maka gantung di kereta kerana ada khosiak dia, salah kau tak? Kalau um, boleh tak ada masalah tidak jadi ganggu akidah gapo. Nah, kalau lagu tu naik kereta tak usah isi minyak. Tak ada manfaat di minyak. Nah, jangan isi, jangan bubuh. Dak om minyak dalam kereta. Azimat belaka tu. Nah. Masuk sup bubuh sup bunjuk okey. Azimat tu bubuh dalam tu jadi sedap sup. Ha oh, tu bagai kurafak belaka tu. Nama, lepas tu ada kurafak kau tak? Makan pacu roh sup. Jadi benda ada kelebihan tidak salah kita guna ke. Boh ke? Tuhan kata aku cipta ke semuanya untuk ka? kamu manusia. Gunalah. Aku buat macam-macam kelebihan pokok kayu, batu, goni. Mu tak si guna ko aku buat. Tak cediklah. Tanda kita bersyukur adalah kita menggunakan ke hak Tuhan wui kepada kita. Deh. Cuma adalah orang yang hak tolu-tolu tak tahu kelebihan dia kata kita gantung benda sia-sia. Nah. Dah orang tu tak tahu. Tak tahu tu senyap sudah. Bapak apa dia mengatakan sebab ni jadi syirik kurapak. Bapak apa? Jadi syirik kurapak. Ambo tak sembuh. Ambo sembuh ke? Bapak dia. Ya orang tak tahu kelebihan dia. Maka dia kata tak ada pekda. Supo ambo nampak demo tak ada pekda. Demo tak ada pekda ambo nampak. Tahu? Baik mati. Tak ada pekda ambo nampak. Duk nyesak ke orang. Duk kecek ngapu. Baik mati lah. Ya? Eh. Baik pokok kayu pada demo. Haa. Semata-mata demo tak tahu benda tu tak ada pekda. Eh, terima gak ilmu orang. Belajar jadi insah, belajar jadi tawaduk. Semakin ngaji semakin terbuka gak akal, jangan tutup akal. Boleh kau dak sore puasa niat pahala kepada arwah mak, boleh hukum dia, harus hukum dia. Saya ada gangguan, saka, bagaimana nak betul-betul sembah ye? kerana Allah apa kaitan sako semaya kerana Allah pula eh sako tu mengganggu dia betul-betul sembah ya kerana Allah eh lah ni orang tak ada sako banyak mana tak semaya kerana Allah nunjuk riuk-riuk ada sako belaka kau tu jadi kita tengok sako tu mengganggu kau kita tu sako berasa pada sako tu lagi eh kadang-kadang tak ada sako pun semaya tak kosok juga jadi kalau benda tu mengganggu kita pergi jumpa dengan pakar-pakar dia pakar buai sako ha buai sako dia kalau tak khusyuk lagi, tahulah siapa dia sako sebenarnya. Nih, anakku. Betul kodok muzik haram dalam mazhab syafi'i apa pendapat ustaz? Muzik ni iaitu setiap suara yang indah. Maka benda tu boleh kita panggil muzik. Cuma ada ulama dalam bahasa Arab muzika. Muzika ini adalah alat-alat moden. Udah-udah-udah-udah. Mana kalau suara indah dia tak masuk dalam kategori musika. Seperti suara qasidah, suara yang indah, suara ni, enggak apa? Kompa, suara gendeh, hok biasa-biasa, haru hukum dia, maka hok tu tidak masuk dalam kategori musik. Musik memang haram dalam mazhab Syafi'i, tapi yang dimaksudkan dengan muzik, muzik moden. Mana kalau zaman sahabat, sahabat guna juga gendeh, kompa. Nah, aduf. Dung 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 dung. Itu masuk kategori muzik. Ya. Tetapi Rasulullah guna. Muzik kan pun dia. Imam Syafi'i. Mazhab kita kata tak boleh. Muzik-muzik moden kebanyakannya. Dalam bahasa kita Arab. Musika dia panggil. Eh. Bukit biskut. Ada biskut nama musika. Muzik ni. Bukit sekut tu. <coughs> Jadi benda ni khilaf. Ada ulama kata hara. Ada ulama kata tidak hara. Mazhab Syafi'i bagi dua. Ada alat ni hara. Ada alat ni tidak hara. Alak hok tidak arah tak ada masalah lah. Alak hok arah lagu mana? Alak hok arah pula khilaf pula. Ada kata boleh guna, ada kata tak boleh guna. Neh. <coughs> Jadi tidaklah terlalu kita panggil dosa qati dia panggil. Kalau orang tu main, maka keedah dia di dalam bab amal makruh nahi mungkar, wajib kita cegah benda mungkar. Mungkar yang disepakati. Benda tu memang sepakat dah orang kata haram. Barulah boleh kita ingkar ke dia Masuk dalam kategori benda mungkar Kalau benda tu khilaf Saja ada kata boleh ada kata tak boleh 
Maka kita tak boleh larai kerana kita ihtimah. Kita tanggung apa yang dia buat sekarang. Dia buat sekarang ni. Atas pendapat yang kata boleh. Nah. <tuh> Ketika saya ambil wuduk percikit air mandi anak dalam kolam terkena saya ada kesoh wuduk saya soh tak ada masalah apa. Ambil air semaya dalam kolam tu pun tak apa. Saya was-was anak saya duk main kolam takutnya kecing. Yakin ke dok? Tak yakin dah. Tak yakin tak ada. Ni. Apakah amal pendinding diri daripada sihir? Amal ayat kursi. Lepas pada semaya baca ayat kursi wakas mila. Ama, lebih-lebih kita lagi akhir zaman ni ama ke ayat kursi. Nabi kata tidak ada lah orang baca ayat kursi lepas pada semaya kecuali mati saja yang memisah ke dia dengan syurga. Nah, baca ayat kursi wakas mila lepas pada semaya. Nah, ambo ijazah. Mudah-mudahan amal ini menjadi kebajikan bagi ambo dan guru-guru ambo. Nah, ni akhir-akhir zaman ni kena wak amal yang sikit lah. Dajjal nak tobik yang guna seher dia pun Nah, Dia serai habis orang-orang aling Nak mati orang aling Nak menggapa dia Maka biar ada amal nah, Jangan setahun wahabi Tak si beramal langsung nah, Dia ingat dengan kepintaran Dia dapat lawan dajjal Kita kena beramal Beramal suruh kafi Beramal goni nah. <tuh> Apakah contoh tawasu yang diharaikan Tawasu dengan iblis Tawasu dengan orang zina tak ada orang buat lagu tu nah. Tawasu dengan ibadat, tawasu di haram, tawasu dengan tokong, tawasu yang di haram ke lagu tu. <coughs> ada apa apakah waktu yang paling afdal untuk tahajud tengah-tengah malam antara pukul 1 sampai pukul 3. Tu patu paling payah nak bangun. 1 sampai pukul 2, 2 sampai pukul 3. Tengah-tengah malam dia panggil. <coughs> Hukum bangun malam semata-mata ingin menonton perlawanan bola. Sio sio. Dosa tu dok tapi sio sio. Nah, dosa tak dosa. Kita ni banyak buat benda sio sio. Tak boleh larang juga. Berbanding dengan tahajud memanglah tak boleh larang tahajud. Tapi kita nak tanya hukum bangun tu sendiri, hukum dia sio sio tak ada faedah gitu dahlah. Nampak lainlah kalau bila-bila semaya tu, bila-bila tengok bola, bila-bila takat takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Oh, bunyi dia lagi ah. Oh, oh tu tak tahulah lagu mana bila-bila tahajud bila-bila tengok bola tak tahulah nah. <coughs> Agak-agak dengan dia bangun tengok bola tu boleh bangun tahajud gitu dah lah. Mohon petua patai larang masuk hutan. Patai larang masuk hutan tengok. Kalau kita patai larang pertama macam-macam lah. Ada baca um, bismillah ni. Ada baca bismillah lima mula-mula nak masuk. Patu wisale assalamualaikum. Orang hok duduk sini minta jangan ganggu hamba. Ha ayat gitu neh. Hamba <coughs> mari nak cari rezeki, nak mari cari akar kayu. Ha. niat lagu tu. Jangan mula-mula nak masuk sudah. Pak ada rumah sudahlah. Cek joh mari ke, cek joh pak ada rumah mari ke. Jopo ngap kakak tu. Mulu-mulu mulu lagi dok ke cek ngap ada rumah ngap cek joh doh. Oh selok sungguh mari cek joh beranok ke, selok lah tekak lagi lah kita. Neh, mari pak ada rumah dia. Neh. <coughs> selok lah kita. Pertama mulut kena jaga kerana mulut tu doa. Neh. Kedua baca bismillah ne ko bismillah lima baca ayat kursi. Kalau malam kita terpaksa bermalam dalam hutan. Semaya maghrib baca ayat kursi rakaat pertama, baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah tu pada rakaat yang kedua. Baca sederah mungkin. Neh, ha, insya-Allah. Orang dulu kalau masuk hutan, kalau askar dia tembok. Grr, tanda beri salam kepada orang dalam hutan tu kita nak masuk dalam hutan. Dan pok dia takut kok api ni. Rupanya bukan kita saja takut ke M16. Kakak tu takut juga ke M16. Lepas tu macam-macam lah petua. Kalau kita jumpa air, kita jangan pergi minum gitu. Kena nyaman jadi macam kambing. Jalan ngakok dulu. Lepas tu kita pergi minum. Jangan pergi minum gitu sakit perut lah. Tu patah dia. Nah. Oh, percaya benda lagu tu. Pergi lah dia. Pisau sangat ke? Dia mualing ke? Bawa buku. Bawa buku hadis kau berkata dia ke? Bawa, 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 bawa. Nah. Tak boleh terima ilmu orang. Ada juga orang macam-macam. <coughs> Pelik sungguh kata ni. Tu patah lari dia. Tidak jadi kau salah. 
Nah, kita kena berada kita ke kolipo. Janganlah mentai-mentai kita kolipo jadi samsing gi tempat orang. Orang ni ada penduduk dia, bumi ni kita berkosi tempat ke. Eh. Wanita yang kematian suami, siapa yang bertanggungjawab atas nafkah si wanita itu dan anak-anaknya? Saudara lelaki sebelah suami atau saudara lelaki sebelah isteri? Isteri lah. Bapa ipa dua dia nya. Adik-beradik suami dia, adik-beradik dia lah. Dia hok tino ni masalahnya. Ada anak tino masalah dia gapo dia? Mudah ketika kecil, susah ketika tua. Apa maksud? Ketika budak mudah cara wan anak tino, tapi ketika tua dia nikah dia cerai mesti kena duduk dengan kita. Tak boleh duduk sore, tak ada istilah hok tino duduk sore. Fitno dia kena duduk dengan keluarga dia ataupun duduk dengan adik-beradik dia. Wali dia lah duduk gitu. Mana kalau orang jatah susah ketika kecil Allah nyusulah buah lah gapo lah. Nah, tetapi mudah ketika dewasa. Dia yang nikah duduk dia. Dia hidup dengan diri dia sendiri lah. Dia cerah pun tak wajib duduk dengan kita dah. Nah. Apakah maksud fana? Kuluman alaiha fana. Tu je lah. Wa ya baka wa juhurabbika. Setiap kamu itu fana. Tu hai kata fan. Fana maknanya asal kata eh, fana ya finu fan maknanya fan tu maknanya isim fa'il dia panggil benda yang hancur binaso. Mu kena ingat sekalipun mu rasa mu ada mu hancur binaso mu tak ada sebenarnya. Fan tu maksud fano. Tidak merasai memiliki apa-apa fano. Awak memiliki kenderaan tak? Bukan kenderaan saya, isteri bukan. Rumah bukan, bukan. Ni tubuh bukan tubuh saya. Roh bukan. Kesukaan ni tak ada belako-belako kita. Tu fano dipanggil eh. Secara rekahlah, perbahasan dia panjanglah. <tuh> Apakah hukum akad nikah dalam keadaan berjunuk berhadah besar? Oh, tak ada gapo ni. No akad nikah berjunuk dah. Berat ni, tak ada masalah tak mengganggu akad nikah tu. Berat kakak ni. Tu email pergi tu basuh dah kain. Tak ada apa. Tak ada nak pasal, tak ada nak gapo lagi. Baru pasal dengan tu email, tu email hok tua lah tu. Nah, oh, oh berat ni ganah benar dah ni ni. Ha. Maka tidak batal akad nikah. Tak syarat bukan nak semaya. Cuma yang ni akad nikah dalam masjid lah. Orang berjunuk tak boleh masuk masjid. Ada ke orang masjid yang ada ilmu agama akan masuk neraka jika tidak ambil peduli orang kampung yang tidak pergi masjid. Gini. Kena tu email ya royak dah. Setiap kali Jumaat dia royak dah. Mari masjid, mari ngaji fardu ain. EJK, Tok Bila, Tok Siok, dua program masjid. Panggil orang Allah. Duk panggil. Orang kapung ni tak si mari. Dia lagi dosa dok. Tak dosa dok. Kebi mo boleh pergi. Ia mo boleh pergi. Tiba-tiba masjid tak boleh pergi. Dia usaha dah. Buat dah program di masjid. Maka terlepas dah dosa dia. Eh. Ha. Tak ada istilah tu email tanggung dosa makmu. Kata-kata tu mengaruk. Laku-laku. Siapa dia nak cari tu email. Kata tanggung dosa dia. Eh. Oh, sedap lah lagu tu. Ambo. Duk kapung sedap. Tu email ambo dosa. Dia mau buat dosa. Tu email ambo belah kau tanggung. Mana ambo dah ada dosa? Tu email tanggung belako. Orang ni top zi, orang nak zina, orang minum arak, tu tu email, tu email dosa. Weh, tu email dok semaria jeri. Oh, dosa tu email. Napa tu email dok semaria tu? Dosa tu email. Tu email tak leh nak guna dah. Ambo tak ikat royak dah kata tu anak. Tu. Dia mau dosa? Tak dosa. Tu email, tu email dosa. Nau, mari kok mana? Lainlah kata tu email tak cara sungguh. Pahlaw ni awak program tu jolo dah tu. Kita. Anak kita tak ada nak bercara ni. Wallahu'alam al-fatihah.